Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Uh, cerahin project kali ini bareng Tofan Akbari. Kita akan bahas tentang satu sebenarnya fenomena yang saya tunda-tunda mau bahas ini gitu ya sejak beberapa waktu lalu. Tapi entah kenapa kok kayaknya semakin perlu dibahas karena urgensinya tuh udah sangat tinggi. Kita akan bahas pemuda jangan ngibul. <laughs> Dan ini menarik ketika saya browsing-browsing ya, saya cari tahu ternyata fenomena teman-teman muda yang suka berbohong, memanipulasi prestasi, lalu mengadakan apa yang uh, tidak ada, uh, mempubli- mempul- mempublikasikan dirinya tidak sesuai dengan realita dan fakta, itu ternyata ada penyakitnya dalam dunia psikologi, namanya mitomania atau penyakit suka berbohong. Ya, Langsung googling sekarang, nama penyakitnya adalah mitomania atau penyakit suka berbohong. Ini ternyata eh, kalau saya lihat, kalau kita nggak peka, ya kita mungkin bisa jadi korban dari teman kita yang suka berbohong. Contoh, dalam pergerakan eh, komunitas kepemudaan, eh, di mana yang namanya kompetisi sehat lah ya, antara anak muda yang satu dengan yang lain, itu kan kelihatan dari hasil karya-karya dan hasil pencapaian individu atau kelompok begitu. Tapi ada juga sekelompok, ini bukan sekelompok, seorang individu, ya ini kalau kelompok sih saya jarang ya, tapi lebih ke individu. Beberapa individu saya sebutnya, ini benar-benar berani untuk memanipulasi pencapaian-pencapaian yang sebenarnya nggak ada gitu. Dan parahnya lagi, teman-teman ini nggak sadar bahwa rekam digital itu begitu kejam bro dan sis. Kejam sekali. Jadi ketika Anda misalkan bilang Anda lulus dari S2 di luar negeri atau di mana, lalu kan dikonversi ya, kita bisa lihat datanya di... Uh, di dikti, di apa namanya, di forlap dan sebagainya. Apakah betul yang bersangkutan lulus dari kampus tersebut dengan status lulus atau tidak? Lalu di cross check lagi pencapaian pencapaian hak paten, hak cipta segala macam bisa ditelusuri dengan dengan digital dan percaya sama saya cepat atau lambat ya dalam atau dangkalnya kita berbohong membohongi publik itu akan ketahuan. Ini soal waktu aja teman-teman. Jadi yang pertama buat teman-teman harus peka apakah uh, di sekitar kita uh, ada pribadi-pribadi yang punya kecenderungan penyakit mitomania ini atau teman-teman yang mungkin sadar bahwa oh yang selama ini dilakukan itu so, sebuah penyakit yang nggak boleh. Kita stop. Karena perjuangan karya yang baik sebaik-baiknya itu harus dilandasi kejujuran. Yang baik itu berproses. Yang berproses itu memang tidak mudah tapi itu abadi. Ya, jadi mulai detik ini kita berkarya dengan kejujuran, ya bersahabat dengan ketulusan dan transparansi. Jadi kita tuh kan semanusia kan pasti lah ada fase di mana kita tuh tidak hanya tidak harus selalu terlihat sempurna. We are human, ada jeleknya, ada kita kondisi tidak beruntung dan kita harus terbuka sama teman-teman bahwa kita tidak sempurna gitu dengan berbagai macam prestasi yang teman-teman mungkin miliki. Ada aspek yang memang teman-teman juga harus Sampaikan bahwa teman-teman tidak sesempurna itu. Dan hidup ini bukan panggung sandiwara, tapi panggung realita yang harus dijaga dengan ketulusan dan memang keterbukaan. Nah, itu yang saya mau bahas sebenarnya ya. Jadi semakin parah dan kalau bicara penyakit namanya gangguan ya, gangguan mitomania ini apa namanya bukan sengaja berbohong dengan maksud atau tujuan tertentu, tapi karena mereka memiliki keinginan untuk berbohong. Nah ya, jadi eh, ada namanya juga kebiasaan berbohong yang kronis. Nah ini yang sebenarnya yang bahaya adalah kalau berbohong ini dilakukan secara terus-menerus tanpa bisa dikendalikan. Nah jangan sampai yang mengendalikan adalah hukum. Nah itu udah susah tuh kalau udah banyak orang yang melapor, banyak orang yang dirugikan, banyak orang yang akhirnya bersuara yang tadinya merasa kita bohong itu bagian dari kewajaran lah, nggak ada yang tahu. Lalu dilakukan pembiaran, tapi ternyata di ujung jalan sana jerat hukum akan menghampiri kita. Ya, jadi itu aja video kali ini pendek sekali. Semoga teman-teman dijauhkan dari gangguan penyakit mental mitomania. Teman-teman yang memang juga punya gangguan penyakit seperti itu. Mari kita berkarya dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan proses yang memang 
ada kesabaran di situ ya uh, tidak ada yang instan yang baik itu tidak instan cepat sama instan itu beda mari kita ber, berpikir lebih cepat bertindak lebih cepat tanpa mengurangi esensi proses yang memang natural dan alami nah itu ya esensinya semoga teman-teman tetap berkarya dalam kesabaran ketulusan dan tentunya ketekunan insya Allah yang namanya resiliensi ya daya tahan untuk berjuang kecerdasan untuk maju terus ya kita sebutnya dengan adversity quotient ya kecerdasan untuk mampu selalu bangkit dari kegagalan itu bisa semakin uh, baik dimiliki oleh teman-teman muda di luar sana termasuk kalian semua doa saya untuk teman-teman semoga menjadi pribadi yang makin baik ya dan dijauhkan dari penyakit mitomania saya Tofan Akbari kita lanjut lagi di cerahin project berikutnya tetap sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat Oh, 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 oh,